పోతావు ఏంటి నిన్ను చూసి నువ్వే భయపడుతున్నావా ఏం చేస్తావు నీ పేస్ అలాంటిది భయపడక చేస్తావా అందుకేగా నాకు ఇప్పటిదాకా పెళ్లే కాలేదు అయ్యుంటే ఈ పాటికి ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్ రెండు అయిపోయింది ట్రై చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పటికే పెళ్లి చూపులు హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయినాయి సెంచరీ అయ్యేలాగా ఈ గంతక తగ్గ బంత దొరకపోతుందా డబుల్ సెంచరీ కొట్టినా నీకు మ్యారేజ్ అవ్వడం నాకు డౌట్ ముష్టి వాళ్ళకి మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టులు కూడా పెళ్ళ ఈ పిల్లలున్నారు నీకే రా లేని అయితే నన్నేం చేయమంటావు బిర్యానీలో బేగాన్ స్ప్రే కలుపుకుని తిని చావు చాలే నోరు మూసుకో అసలే చండాలమైన ఫేస్ వేసుకుని పెళ్ళ ఒక నేను ఎడుతుంటే పైగా నీ ఎగతాడు ఒకట పాదరకి అసహ్యంగా ఉందా వాడు పెళ్లంతో హనీమూన్ లో ఉండగా మిమ్మల్ని పెళ్లంతో చెప్పు దెబ్బలు తింటున్నప్పుడు నన్ను పుట్టించాడు అది నా కర్మ వస్తున్నా మన పేసే ఎవరు చూడలేక చూస్తుంటే పైగా ఈ ఎక్స్పోజింగ్ కూడానా చేయి చే 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 లోపల డ్రైర్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది అమ్మో ముచ్చాలు ఏంటి బాబు నేను రికార్డింగ్ థియేటర్ కి వెళ్ళొస్తాను అలాగే బాబు ఆ ముచ్చాలు మళ్ళా ఏంటి బాబు ఇందాక నువ్వు చూసింది ఎవరికి చెప్పకు ఆ అందరికి చెప్పుకొని తిరగడానికి నేను చూసింది ఏమైనా రామాయణంలో సుందరా కాండ కట్టవా బాబు షో ఎల్దా బాబు మన ఫేస్ కి ఏకంగా ఫోటోలే తీసుకుంటున్నారు ఈ ఛాన్స్ వదలకూడదు సాధారణంగా మీరు అసలు నాతో మాట్లాడరు కదా ఇవాళ ఏకంగా నా ఫోటో తీసుకోవడానికి కారణం తెలుసుకోవచ్చా మా బాబు అన్నం తిన్నని గోలు చేస్తున్నాడు నీ ఫోటో చూపించి బెదిరిద్దామని ఇందులో జోక్ బాగుంది వచ్చేవారం తిరుపతిలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి వెళదామండి మూడు రోజులు టైం వేస్ట్ రెండు వేలు డబ్బు బొక్క ఏదో టీ ముందు కూర్చున్నాం అనుకో లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు కాని కింద కూర్చొని పల్లెలు తింటూ చూడొచ్చు రేపు ఆదివారం ఏదైనా మంచి సినిమాకి వెళదామండి వారిని మూడు గంటలు టైం వేస్ట్ రెండు వందల రూపాయలు డబ్బు వేస్ట్ మూడు నెలలు కళ్ళు మూసుకోనుకో ఏదో ఛానల్ వస్తుంది ఇంట్లో కూర్చొని చూడొచ్చు అవును మర్చిపోయాను నీ ఫిష్ బిర్యానీ వచ్చా తినాలుంది ఎందుకు అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు ప్రతిరోజు టీవీ చూస్తూ కూర్చోండి ఏదో ఒక రోజు టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో గుమ్మగుమ్మలు చూపిస్తారు ఎలా చేయాలి లొట్టలేస్తూ చూడొచ్చు మాటల్లో పెట్టి రికార్డింగ్ థియేటర్ వరకు నడిపించుకుంటూ తీసుకొచ్చి ఆటో డబ్బులు మిగిల్చారు హలో నువ్వు ఎంత బాగా వాయిస్తావు ఏం బాగా వాయిస్తావు అనేది నాకు అనవసరం నీకు ఇచ్చే రిమినేషన్ లో నాకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తావా అయితేనే ఓకే అలా అయితేనే ఓకే లేవుటి ఇంకోసారి ఫోన్ చేయకు చేయకు పెట్టి పెట్టి ఫోన్ ఇదిగో నువ్వు పంజాబ్ వెళ్తున్నావు కదా అవును సార్ మా ఆవిని మాధురి రికార్డింగ్ థియేటర్ లో డ్రాప్ చేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళు అర్థమైందా అలాగే సార్ ఒక నిమిషం హలో ఏమైనా నాకు ఈ సొంత ఎందుకయ్యా నువ్వు ఎంత సీనియర్ అయితే నాకెందుకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తావా అలా అయితే రికార్డింగ్ థియేటర్ గిటార్ వేసుకుని వచ్చాయి ఇది ఒక నిమిషం పక్కనే కదా ఇల్లు నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆటోలో వచ్చారని చెప్పి మా బాధకు వంద రూపాయలు తీసుకో మా బాధ దొరకుండా వంద నాకు ఇచ్చి అది ఒక్క నిమిషం ఇంటి దగ్గర టీలు టిఫిన్లు తినేసి వచ్చాయి ఓకే వీళ్ళ పేరు చెప్పి టీలు టిఫిన్లు మూడు మార్క్ చేసిన ప్యాకెట్లు నాకు సిరియల్ ప్యాకెట్ అని వంద రూపాయలు ఒకే చాలా నువ్వు ఇగో నువ్వు ట్రాక్ పరిగణ రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తారు నాకు రెండు వందల రూపాయలు కమిషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా నేను మీ భార్యనండి మర్చిపోయాను నువ్వు ఇగో మా ఆవిడ ట్రాక్ చేసిన వెళ్ళు మంచి రైట్ వెళ్ళు మాక వెళ్ళు మా గురువు గారు కూడా అనవసరంగా పెట్రోల్ వేస్ట్ చేస్తున్నాడు నచ్చుకుంటూ రావచ్చు కదా ఇంత పెద్ద బండి ఎందుకు హలో నువ్వు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తున్నావా దుమ్ము దులుపుతున్నావా సారీ సార్ కొంచెం స్లోగా ఓకే సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటయ్యా 
అందరు వచ్చేసారా అందరు వచ్చారు సార్ ఒక ప్రసాద్ గారు రాలేదండి అదేంటి వాడు నిన్న వస్తానని చెప్పాడు కదా వాడికి పెళ్లి సెట్లేదు సార్ రావడానికి ఇంకా రెండు రోజులు పడుతుందని ఫోన్ చేశాడు వీణ వాయించేవాడికి డప్పు కొట్టేవాడికి కూడా పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు మాత్రం అదృష్టం లేదు జింగిల్ మొత్తం వీణ మీద ఆధారపడి ఉంది వాడు లేకపోతే ఎలా వాడు లేడనే సువర్ణ అనే వీణ పేరు తీసుకొచ్చాను సార్ ఆ అమ్మాయి బాగా ప్లే చేస్తుందా బ్రహ్మాండం చీక లెంపేద్ది ఇలా చెప్పి మొన్న ఎవడో మృదంగా వాడిని తీసుకొచ్చావు వాడిని ఆది తాళం వాయించరా అంటే చౌ మేళం వాయించాడు చెవులో చిల్లులు పడిపోయాయి తీసుకొచ్చాను కదా మీరే టెస్ట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం రండమ్మా నా కమిషన్ మేడం మర్చిపోద్దమ్ము ఈయనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుందరంగా నమస్కారం అండి నమస్తే అప్పుడే వంకరగా ఉన్నంత మాత్రం రుచిపోతుందా అబ్బాయి డబ్బు బాగా సంపాదిస్తున్నాడు డబ్బుంటే అన్ని ఓకే మీ తమ్ముడు మాకు బాగా నచ్చాడండి నేను మీకు నచ్చాను మీ అమ్మాయి మా అందరికీ నచ్చింది కాబట్టి చెప్పు బాబు అది అది ఏంట్రా మీ అమ్మాయితో నేను మాట్లాడాను ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ మామూలుగా బాబు తీసుకెళ్లి మాట్లాడు ఏమడుగుతావరా మ్యూజిక్ వాయించడమేనా లేకపోతే స్టెప్స్ కూడా వేయటం వచ్చా అని అడుగుతావా బల్లిగుడ్లతో ఆమ్లెట్ వేయడం వచ్చా అని అడుగుతావు కింద పడలేదు మా రోజుల్లో ఇలాంటి పద్ధతులు ఏమీ ఉండేవి కాదు పెళ్లి అవ్వక ముందే పక్కకు తీసుకెళ్లి మాట్లాడడానికి ఏముంటాయని ఆ ఏముంటాయండి మామూలుగా పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయిని వంట మార్పు వచ్చా అని మనం అడుగుతాం కానీ ఈ రోజుల్లో నీకు వంట చేయడం వచ్చా బట్టలు తోడం వచ్చా అంటూ తోడం వచ్చా అని అమ్మాయిని అబ్బాయి అడగటానికి పక్కకు తీసుకెళ్లి ఉంటాడు అంతే తేడా చాలా ఎక్కువైంది తగ్గించండి ఏమీ లేదు నేను నచ్చానో లేదో తెలుసుకోవడానికి పిలిచాను నేను నచ్చాను నువ్వేం మొహం పడకు ధైర్యంగా చెప్పి దానికి అంత ఆలోచించడం దేనికి నేనేమీ అనుకోను చెప్పే నాకు మీ మొహం చూడాలంటేనే భయం వేస్తుంది పనిలో పని ముహూర్తాలు కూడా పెట్టేస్తే మనం పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చండి అలాగే అక్క ఏనా ఈ పెళ్లి జరగ అసలు నీకు బుద్ధుందా మేమందరం ఒప్పుకున్నాక ఆ అమ్మాయి అభిప్రాయంతో నీకు పని ఏంట్రా నీ నచ్చానా లేదా అని అమ్మాయిని వెళ్లి ఎవరు అడగమన్నారు నిన్ను సైడ్ కెళ్లి మాట్లాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలాగే ఉంటాయి మరి మీరు మధ్యలో మాట్లాడకండి అసలే ఒళ్ళు మండిపోతోంది అది కాదక్క ఏంట్రా ఇష్టం ఇష్ట ప్రకారం అన్ని జరగాలంటే ఏది జరగదు అంట్లు తొమ్మిది అని అడిగితే సచిన్ టెండూల్కర్ ఇష్టం అంటుంది కాకా హోటల్లో కప్పులు కడిగేవాడిని అడిగితే కత్రినా కైఫ్ ఇష్టం అంటాడు ఇష్టపడినంత మాత్రాన వాళ్లకు వీళ్లకు పెళ్లికి జరుగుతాయరా అంతెందుకురా నేను ఇష్టపడి ఈయన్ని పెళ్లి చేసుకున్నానా ఏదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు శాంతి నచ్చకపోయినా వచ్చే శాలరీతో కూటికి గుడ్డకి ఏ లోటు ఉండదని చేసుకున్నాను ఆ పర్సనాలిటీ చూడు ఇన్షర్ట్ చేస్తే బియ్యం బస్తాని మధ్యలో థాడ్ ఎస్ కట్టేసినట్టు ఉంటుంది నవ్వితే నాగుపం బుస కొట్టినట్టు ఉంటుంది మాట్లాడితే గ్రైండర్ లో రాళ్లేసి తిప్పినట్టు గలగలగలవని ఒకటే మోత ఇవన్నీ ఎందుకు రా మనిషికి మాయరోగం వచ్చి ఏదో వచ్చే పెన్షన్ తో హ్యాపీగా బతకొచ్చు కదా అని చేసుకున్నాను అయినా ఆడదానికి ఇష్ట ఇష్టాలతో పనిరా ఆస్తుందా అంతస్తుందా వచ్చే సంపాదన ఎంత అని ఆలోచించి అడ్జస్ట్ అయిపోవడమే అసలు నిన్ను చూడగానే ముచ్చట పడిపోయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి నువ్వేమన్నా మన్మధుడివా లేకపోతే మిస్టర్ ఆంధ్రావా చూసావా నువ్వు కూడా అట్టగండు దానికి నేను ఇష్టం లేదంటే పెళ్లి చేసుకోవచ్చే కానీ నన్ను చూస్తేనే భయపడిపోయే ఆడదని నేను ఎలా చేసుకోమంటావు గురుగారు నచ్చిందా భయమేస్తుంది ఏదో ఒక మూడ్ లా అనేసాను సారీ ఆ రోజు నేను అలా మాట్లాడు ఉండకూడదు నన్ను క్షమించండి అబ్బాబే ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్లే చేశారు చాలా బాగుంది మీ ఆయన అందంగా ఉంటాడా చాలా అందంగా ఉంటారు 
ఆ రోజు నన్ను చేసుకోపోవడమే మంచిదైందనమాట మీరు చాలా అదృష్టవంతులు కాదు దురదృష్టవంతురాన్ని ఆయనకు లేని అలవాటు అంటూ లేదు అన్ని అవలక్షణాలే ప్రతిరోజు ఆయన మాటలతోనూ చేతలతోనూ నాకు నరకం చూపిస్తున్నారు జీవితానికి కావాల్సింది అందమైన మనసు తప్ప ముఖం కాదని తెలుసుకునేసరికి మందిచ్చే నీలాంటోళ్ళకే గానీ మందుకి మందు తాగేవాళ్ళకి మందు టైమ్ అయినాయా ఇదిగా సరే ఉండండి ఇప్పుడే వస్తా మాస్టర్ టైం ఎంత అయిందండి ఇంకో పది నిమిషాలు ఆగితే పెద్ద ఉద్దో థ్యాంక్స్ అండి సార్ ఇక్కడ శ్రీరామ్నగర్ కాలనీ ఎక్కడండి శ్రీరామ్నగర్ కాలనీ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి రైట్ కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ కి వెళ్తే వస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఈ సేవ దగ్గరలో ఎక్కడ ఉందండి అవతల స్ట్రీట్ లో పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉంది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడండి ఈ సేవకి ఎదురుగా ఉంది థ్యాంక్స్ అండి బైది బాయ్ మాస్టర్ మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అయిందండి ఓహో అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ అండి ఓహో పిల్లలు ఎంతమందో ఇద్దరండి మీది జాబా బిజినెస్ సార్ జాబ్ అండి చెప్తే తప్పే లేదు కదా సార్ పదివేలు అండి మీ మిస్సెస్ ది ఇస్తా వేస్తా అండి ఏమండి మా మిస్సెస్ ది ఎవరైతే మీకెందుకండి మీరెవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో మీకు తెలియదు అయినా నా విషయాలని మీకు చెప్పాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు మాస్టారు నిజమేనండి నా గురించి మీకు తెలియదు మీ గురించి నాకు తెలియదు మీకు మాత్రం నేను టైం ఎంత అయిందో చెప్పాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడో చెప్పాలి ఈ సేవ కేంద్రం ఎక్కడో చెప్పాలి శ్రీరామ్నగర్ కాలనీ ఎక్కడో చెప్పాలి అంటే నేను బ్యావర్సులు కొడుకులా కనబడతాను అండి అయ్యా బుద్ధి గడ్డి తిని అడిగానయ్యా బాబు వదిలే నన్ను ఎలా ఎర్ర బండి వేసుకుని ఎర్ర బస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తారు యాదవ తెలివి తట్లు ఇళ్ళు ఏం బ్రాండ్ అయ్యేది బ్రాంజియా విస్కీయా మిక్సిడ్ కాక్టైల్స్ ఓహో పవర్ఫుల్ ఎక్కడ అనమాట థ్యాంక్ యూ రాగమణి ఎంతకాలం నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నువ్వు నాతో మాట్లాడలేదు కదా ప్రూవ్లో చూస్తున్నావు కదా చెప్తాను వాళ్ళ నీ సంగతి నీ సంగతి చెప్తాను పది రూపాయల ఎఫెక్ట్ బ్రహ్మాండంగా కొట్టుకుంటాయి ఎంత తాగినా కట్టుకున్న పిల్లాన్ని గుర్తుపట్టలేని లస్కుట్ట పాగాన్ని అనుకున్నావా నువ్వు నా పెళ్ళానివే అలివే మొగుడుకు మూడు వచ్చినప్పుడు కోఆపరేట్ చేయకుండా ఇలా మిస్టేక్ చేస్తే ఏమంటారు తెలుసు వీళ్ళు అలివేలు నువ్వా ఇప్పుడు దాకా బ్లూ శారీలో ఉన్నావు సాంగ్ లో సినిమా హీరోయిన్ మార్చేసిన డ్రెస్ మార్చేసి ఏమిటే నోర్మి ఎంత భాష లేదు నేను రావటం లేట్ అయి ఉంటే షేపులు మారిపోయింది చెప్పారు ఏమైంది వాడి పెళ్ళామనుకుని వాడిని పెళ్ళని పట్టుకున్నాడు పక్క ఫ్లాట్ లో సత్యం మగపెళ్ళివారికి మర్యాదనవి ఘనంగా చేయండి అలాగేనండి ఎంతసేపు బావా ముక్క కొట్టు రా ఐదు కొట్టాలు తెలియట్లేదు ఇప్పటికి లైఫ్ అయింది ఇది మనకు సరిపోదు రాణి వచ్చింది నా కొద్దరా నేను ఇప్పుడే కొట్టాను ఆ రాణి కాదు పెళ్లి కూతురు రాణి కొంచెం ఇలా వస్తారా మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి పక్కకెళ్లి మాట్లాడితే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని అక్క చెప్పింది నేను వెళ్ళాం చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అండి అక్క సగం నేను చూసుకుంటాను కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అంట అమ్మాయి పిలిచాక వెళ్ళకపోతే బాగుండదు వెళ్ళు అది కాదు బాబా అది కాదు రా అవకాశం దొరికింది కదా అడ్వాన్స్ అయిపోకు వెళ్ళు మీకు విషయం చెప్పాలండి నా ముఖం చూస్తే భయం వేస్తుందని చెప్తుంది ఏమో పెళ్ళైన తర్వాత ఒకటేంటండి బోల్డ్ అని విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు వస్తానండి వద్దండి అది కాదండి ఏదైనా పెళ్లి తర్వాత మాట వినండి చూడండి 
పెళ్లికి ముందు ఏ పెళ్లి కూతురుతోనూ పర్సనల్ గా మాట్లాడినని మా అక్కకి మాటిచ్చాను మీరు వినకపోతే నాకు ప్రాబ్లం అండి వింటే నాకు ప్రాబ్లం అండి ఏమిటి పెళ్లికి ముందు ఇలా అడ్వాన్స్ అవ్వకూడదని మా బావ చెప్పాడండి నేను కథని లవ్ చేశాను నేను కూడా ఐశ్వర్య రాయ్ దగ్గర నుంచి కల్పనా రాయ్ వరకు అందరినీ లవ్ చేశాను కానీ నన్నే ఎవరు లవ్ చేయలేదు పెళ్ళయ్యాక మనం ఒకరినొకరు లవ్ చేసుకుందామే లవ్ చేయడమే కాదు నేను అతను శారీరకంగా కూడా కలుసుకున్నా వయసులో ఉన్నవాళ్ళు తప్పులు చేయడం సహజం కానీ చేసిన తప్పును ఒప్పుకుని నిజాలు మాట్లాడే నీలాంటి వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిలక్ కొట్టిన పండుగకు రుచెక్కువని చిన్నప్పుడు మా బామ్మ చెప్పేది భగవంతుడు నాకు అదే ఇచ్చాడనుకుని సంతోషపడతాను నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకో నేను ప్రేమించిన అబ్బాయి నా కోసం బస్ స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఈ పరిస్థితిలో మీ చెల్లెలే ఉంటే మీరేం చేసేవారు అతని దగ్గరికే వెళ్ళు వెళ్ళలేను ఏ మా వాళ్ళు వెళ్ళనివ్వరు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు మీరే సహాయం చెయ్యాలి నేనా అవును అయ్యో పద పెళ్ళైపోయిందా సార్ భలేవాడివయ్యా వెళ్ళమ్మా మీకు అప్ప చెప్పడానికి ఆయనే తీసుకొచ్చారు విష్ యూ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ పర్వాలేదు చూడు ఆ అమ్మాయి నిన్ను నమ్మి అయిన వాళ్ళందరినీ వదిలేసి నీతో వచ్చేస్తుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అలాగే సార్ హలో సార్ నీ దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉంది మూడు వందలు ఉంది సార్ మీరిద్దరూ ఒకరోజు సిటీలో తిరగడానికి సరిపోదు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు తెలీదు సార్ నిన్ను పెళ్లి చేసుకోపోతే చచ్చిపోతానందయ్యా నిన్ను ప్రేమించిన పాపానికి పసులు పెట్టి చంపేస్తావా ప్రేమించడం తెలుసు గాని పోషించడం మాత్రం తెలియదు సార్ మీ పెళ్లికి నేను ఇచ్చే గిఫ్ట్ అయ్యా వెళ్ళండి ఆటో ఓ ఆఫీస్ లో పనుండి ఆగిపోయాడా మీ ఆయన అదండి టైం అయిపోతుంది పెళ్లి కూతురు రెడీ చేయాలి అమ్మాయి ఇక్కడే వాళ్ళిద్దరూ పర్సనల్ గా మాట్లాడుకోవాలని బయటకు వెళ్ళారు బాబాయ్ ఓహో అలాగా అమ్మాయి ఇక్కడ బాబు మీ అమ్మాయిని అమ్మాయిని ప్రేమించిన వాడితో పంపేశానండి నువ్వు ఇక్కడికి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చావా పెళ్లి చేయడానికి వచ్చావా మా అమ్మాయిని పంపడానికి నువ్వెవడవయ్యా పెళ్లి కొడుకు మొహం అలా ఉంది ఏమిటి అని అంటే అందాన్ని కొరుక్కు తింటావా అబ్బాయి చాలా మంచోడండి అమ్మాయి సుఖపడుతుంది అని చంకల గుద్దుకుని మరీ చెప్పావు ఇప్పుడు చూడవే మన అమ్మాయిని వాడెవడో కారు డ్రైవర్ తో పంపించి మన పరుగు బజార్ కిచ్చాడే వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నానని చెప్తే నీకు ఇష్టం లేదని చెప్తే ఏ కుస్తి రోకో ఏ బిచ్చగాడికో ఇచ్చి కట్ట పెట్టేవాడిని అది నా ఇష్టం నా కూతుర్ని తీసుకెళ్లి వాడెవడికో ఇచ్చి కట్ట పెట్టడానికి నువ్వేమైనా పెళ్లిళ్ల ప్రోకరేవా ఏమా ఆ రోజు మా తమ్ముడు మొహం అందంగా లేకపోయినా మాట బెల్లం మనసు అర్థం మనిషి బంగారం అని చెప్పావే వీడు ఒక ఎవరు సిల్వర్ డొక్కు మీరా రండి రండి ఏంటి సడన్ గా కాదులేరా నీతో పనుండే వచ్చాము ఆహా సరే కూర్చోబావా బాగున్నావా బాగానే ఉన్నారా ఏంట్లా ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ బట్టలు వస్తువులు ఇల్లు ఇలాగే పెట్టుకునేది నాలాంటి ఒంటరి బ్రతుకు ఎంతకంటే ప్రమాణంగా ఉంటుందా ఇక మీద ఆ కష్టాలు నీకేం ఉండవులే నీకు శుభవార్త చెప్పబోతున్నా శుభవార్త అవును ఏంటది నీకు పెళ్లి సంబంధం చూశాను మళ్ళీ పెళ్ళ తల్లో నీకు నమస్కారం నాకు ఈ పెళ్లి వద్దు ఎందుకని ఫ్లాష్ బ్యాక్ గురించి తలుచుకుంటే ఫ్యూచర్ గురించి బిరక్తి చెందడం సహజమే కదా అంత అవసరమా నువ్వు చెప్పరా ఎందుకు పెళ్ళొద్దంటున్నావు ఎందుకంటే నా ముఖం ఎవరికి నచ్చట్లేదు నాకు అసలు పెళ్లే కలిసి రావట్లేదు నేను పెళ్లి కూతురుతో మాట్లాడినా పెళ్లి కూతురు నాతో మాట్లాడినా సరే కొంప మునిగిపోతుందే దాని వల్ల మీకు కష్టాలు అవమానాలు అందుకే నాకు పెళ్లే వద్దు అది కాదురా అలా వినాయకుళ్ళ కూర్చోకపోతే వెళ్లి చెప్పచ్చుగా ఆ ఛాన్స్ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను మగాడికి పెళ్లి చాలా అవసరం రా మొగుడు సంపాదించే డబ్బుతో షోకులు చేసుకుంటూ మొగుడిని అస్తమానం తిట్టడానికి ఓ పెళ్ళ ఉండటం అవసరం పెళ్లి అనేది జీవితానికి లైసెన్స్ కాదు అది ఒక న్యూస్ అని తెలుసుకోవడానికైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకున్న మగాడి కంటే మట్ట చేసి చేతికెళ్ళిన ఖైదీ లైఫే పెట్టడం తెలుసుకోవడానికైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతేకాదు ఇంకా చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి తర్వాత సీక్రెట్ గా చెప్తాను ఇంటికి రండి మీకు ఓ పనిగా చెప్తాను ఏంటోకే ఆయన మాటలకేం గాని ఇక మెత్తట 
పెళ్లి చూపులు ఒకరికొకరు నచ్చరాలు ఇవన్నీ ఏమీ లేవు అంతా వాళ్లతో మాట్లాడేసే వచ్చారు నీకు మేమెలాగో అలాగే అమ్మాయికి అక్క బావల తప్ప ఎవరు లేరు నువ్వు చేయాల్సిందల్లా డైరెక్ట్ గా పెళ్లి పెట్ల మీద కూర్చుని అమ్మాయి మెళ్ళ తాళి కట్టేయడమే రైలు పట్టాల మీద పెట్టిలాగా దట్ 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 కొట్టేసుకుంటుంది ఎందుకు రా ఎన్నాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా పెళ్లి పెట్ల మీద కూర్చున్నాను కదా ఆనందంతో అదే పనిగా కొట్టేసుకుంటుంది ఆ మూడు ముళ్ళు వేసేశాక ఇక లైఫ్ అంతా ఆనందం వేరా అంతేనా సరే భయపడి హాయ్ హాయ్ ఇంటి పక్కనే ఉండి మీరు కూడా పెళ్లికి ఆలస్యంగా వస్తాయి ఎలా ఎర్లీగానే వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఒక పేషెంట్ అర్జెంట్ గా చూడాల్సి వచ్చి లేట్ అయింది అలాగా రండి ఎరా విశ్వనాథం మూర్తి నువ్వట్రా ఎర్నాడైదు నేను చూసి వీడు మూర్తి అని కాలేజీ రా నా క్లాస్ మేట్ ఇవి నా వైఫ్ రా నమస్తే మనం కలుసుకు చాలా రోజులైంది కదా నువ్వు నన్ను మర్చిపోయావనుకున్నా మర్చిపోవడానికి నువ్వు మామూలు క్యాండిడేట్ అంటారా క్వార్టర్ మందు కోసం కాలేజీలో వీడు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి లవ్ లెటర్ అందిస్తూ రాయబారం నడిపోవడం మా సామాన్యుడు కాదు అమ్మా పెళ్లి కుమార్తె తీసుకురండి నువ్వు ధైర్యంగా అమ్మా కూర్చోమ్మా మంత్రాలన్నీ ఇవ్వడానికి ఎంత సేపడుతుంది అరగంట డైరెక్ట్ గా తాళి మంత్రానికి వచ్చే శాస్త్రం ఒప్పుకోదు బాబు శాస్త్రాన్ని ఒప్పించు ఐదు నిమిషాల తాళి కట్టించేస్తా అలా రా దారికి రామశాస్త్రి అయ్యా అందరూ చూపిస్తు తీసురా అలాగేనండి మధ్యలో ఈ ఫిట్టింగ్ ఏంటి వాటర్ తీసుకురండి త్వరగా తీసుకురండి వాటర్ మీ చెల్లెలు ప్రెగ్నెంట్ ఆవేశపడకండి నా చెల్లెలు పైనా అమ్మ నాన్న లేరని సొంత కూతుర్లా చూసుకున్నారే మీ బావ నీకేం నోట్ చేశామనే అందరి ముందు ఇంటి పరువు తీసి మమ్మల్ని తలెత్తుకోకుండా చేసావు కదే పాపిష్టిదానా ఎవడేవాడు చెప్పవే ఎవడవాడు చెప్పవే మంచి మనిషి భర్తగా దొరికాడని ఇన్నాళ్లు అన్ని దేవుళ్ళని పూజించాను నోములు నోచాను కూతుర్లా పెంచిన దాన్ని చెడపడానికి నీకు మనసుల ఒప్పింది చెప్పు ఏ నేను అందంగా లేనా నీకు సేవలు చేయలేదా నీకు సుఖాన్ని పంచిపెట్టలేదా నీకేం తక్కువ చేశానో నా చెల్లెల జీవితం నాశనం చేశావు చెయ్యి నువ్వు ఇంత నీచడం అని అనుకోలేదు నిన్ను ప్లీజ్ అండి నా మాట వినండి భర్త నాలా అంటం తప్పు కదా కట్టుకున్న భార్యని మోసం చేయడం తప్పు కదా నా చెల్లెల జీవితాన్ని నాశనం చేయడం తప్పు కదా ఆవిడ అన్నది కరెక్టే కదా మీరు అలా చేయడం తప్పు కదూ మీ భర్త చేసింది తప్పేనండి కానీ ఆ తప్పు చేయడం వెనక పెళ్ళై పదేళ్లైనా పిల్లలు లేరనే నిరాశ ఉందేమో తండ్రిని కావాలనే ఆశ ఉందేమో ఒకవేళ ఇదే పని పరాయి స్త్రీతో చేసుంటే మీరేం చేసేవారు మీకు తెలియని ఎవరో ఆడది మీకు సవతిగా వస్తే మీ పరిస్థితి ఏమిటి మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే మీ చెల్లెలకి జీవితాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు మీ భర్తను తండ్రిని చేయగలుగుతారు మీ భర్త తండ్రి మీరు తల్లవుతారు పిల్లలు పుట్టాక పెళ్లి చేసుకుంటే బాగోదండి మీరే చెప్పండి రండి
అదే గుడ్డిదైతే నేను అందంగా లేకపోయినా దానికి కనిపించదు ఎవరా ఆ నువ్వు అందంగా లేవని చెప్పింది మీ అమ్మే బతుకుంటే నీ అందం గురించి చెప్పేది అందంగా ఉండాల్సింది మొహం కాదు బాబు మనసు అందంగా ఉండాలి మాట అందంగా ఉండాలి నడక నడత అందంగా ఉండాలి మనిషికి చదువు సంస్కారం జాలి దయ ఇవన్నీ అందాలి ఇన్ని అందాలు ఉన్న నువ్వు అందగాడివే బాబు తల్లి లాంటి దాన్ని చెబుతున్నాను రాజకుమార్ లాంటి అమ్మాయి నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది కావటమే కాదు నీ కోసం అదృష్టాన్ని ఆనందాన్ని మూట కట్టుకొని తెస్తుంది నిజంగా నిజం బాబు మంచి మనసున్న వాళ్ళకి అంతా మంచే జరుగుతుంది వస్తా బాబు తమరేమీ అనుకోకపోతే నేనెందుకు అనుకుంటాను చెప్పు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అని లేకుండా ఇంటికి వస్తున్నావు కదా వస్తే నా మూఢనమ్మకాలు అనుకోకు బాబు పెళ్లి కాకుండా ఏ కోరికలు తీరకుండా చచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు మోహిని పిశాచాలుగా మారి అర్ధరాత్రులు తిరుగుతూ ఉంటాయిట మీలాంటి బ్రహ్మచారులను చూస్తే కూరగాయలు తెచ్చుకోటానికి పట్టుకుంటాయి తర్వాత లేనిపోని తంట మధ్యలో వస్తాను బాబు పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు చనిపోతే మోహిన్లుగా మారి నాలాంటి బ్రహ్మచారులతో కోర్కెలు తీర్చుకుంటాయా మోహినికైనా నేను నచ్చుతానో లేదు నచ్చాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ దెయ్యాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ ఉంటాయా థ్యాంక్స్ దెయ్యం ఎక్కడుంది ద గోస్ట్ దెయ్యాల వశీకరణ జగన్మోహిని ఈ దెయ్యాలనేవి నిజంగానే ఉన్నాయంటారా దీని పేరు రంగమ్మ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం చచ్చిపోయిన పైడమ్మ దీన్ని దెయ్యం అయిపోతు పీడిస్తోంది చూడు ఇప్పుడు దీంతో మాట్లాడిస్తా నా భర్త పెట్టే బాధలు భరించలేక చచ్చిపోయాను నా పిల్లల్ని చూడాలనిపించి దయ్యమై రంగమ్మను పట్టుకున్నాను ఎప్పటికైనా నమ్ముతావా దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్మా నమ్మా మోహిని పిశాచాలు ఎలాంటివో కొంచెం చెప్తారా పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలు ఏ కోరిక తీరకుండా చచ్చిపోతే అవి మోహిని పిశాచాలుగా మారతాయి అబ్బో బ్రహ్మచారులు పట్టుకుని వాటి కోరికలు తీర్చుకుంటాయి అవి మనల్ని ఏమి చేయవా ఆ వాడిగిన కోరికలు అన్ని తీర్చేస్తే పెళ్ళం కంటే పిశాచాలే బెటర్ అనిపిస్తాయి వాటిని మనం చూడాలంటే ఎలా అవి కంటే కనిపించవు వాటితో మాట్లాడడం ఎలా ఇలా దోపు వేస్తూ మంత్రాలు జరిగితే అవి నీతో మాట్లాడతాయి ఓహో చాలా థ్యాంక్స్ అండి వస్తాను థ్యాంక్స్ కాదు రెండు వేలు ఓ సారీ వస్తాను రెండు వేలు నా చీరలకే సరిపోవు నీ మందుకి ఎక్కడి నుంచి తేవాలి 
నాలుగు వేలు అడగాల్సింది నోటుకు వచ్చినట్టు అలా అడిగితే కష్టమంది పారిపోతారు ఎవరో వస్తున్నారు ఏం చదివేవరా నువ్వు డిగ్రీ సార్ డిగ్రీ చదివితే బుద్ధి ఉన్నారు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నారు ఏం తప్పు చేశాను సార్ ఏం తప్పు చేసావా కడప కర్నూలు చిత్తూరు నెల్లూరు గుంటూరు వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ వైజాగ్ శ్రీకాకుళం ఈ జిల్లాల వాళ్ళందరూ మంచి నీళ్లు లేక కరువుతో అల్లాడిపోతుంటే ఇంకుడు గుంతల్లో నీళ్లు నెల తీసుకోమని మాజీ సీఎం ప్రజెంట్ సీఎం కూడా చెవిలో ఇల్లు కట్టుకుని చెప్తుంటే మందులో వాటర్ పోసి వేస్ట్ చేస్తావా నో వాటర్ ఫుట్ లెక్కర్ స్టెప్పే There are two types of devils. Uh-huh. One is male uh-huh. and another is female. Pushen Sagar lo buddha vikar hao lagun unchuna vera pai. The devils are two types. One is male and another is female. Stop it! Malli endu stop it. What is this? Water. Don't waste water. Huh? Put medicine. Yes. Yes. Meeki mandi alala vata indi. Touching your tongue kosa mandu shatthu pain chalukh nye vani. A touching to hoche shaks in shatthu kodu kosa stomach to kosa kundu nanu. Touching le indi. Ah. నావి ఓల్ని టచ్చింగ్ సేనమ్మా నువ్వు ఏకంగా మ్యాచ్లే ఆడుతున్నావు కదా అంత బిల్డప్ వద్దమ్మా నువ్వే రాలా ఉంచున్నావు నేను తాగుతూ ఉంటాను ఆయన చూస్తూ ఉంటాను నువ్వు పోస్తూ ఉండు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఆయన వింటూ ఉంటాను నువ్వు అందిస్తూ ఉండు ఆఖరిలో నువ్వు నాకు బిల్ ఇస్తావు బిల్ ఆయనకి ఇస్తాను ఆయన నీకు డబ్బులు ఇస్తాడు నువ్వు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పు ఇలా ఎవరి పని ఆడు చేసుకుంటే నచ్చుతుందిరా నాకు మీరెప్పుడైనా దెయ్యాలను చూసారా చూశాను ఎలా ఉంటాయి మా పెళ్ళలా ఉంటాయి మీరెప్పుడైనా దెయ్యాలతో మాట్లాడారా మాట్లాడి చీప్ గా చాలా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చేశారు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చేశారా అవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి నెగిటివ్ గా చెప్తే నెక్స్ట్ టైం మంది పెంచడేమో చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాయి సెక్సీ గా చూస్తాయి నైస్ గా నవ్వుతాయి స్వీట్ గా మాట్లాడతాయి ఆ తర్వాత మందు తాగాలి మీరా దెయ్యాల నేనే అవి మనల్ని లైక్ చేయాలంటే అవి అడిగినవన్నీ కొనిస్తే పెళ్ళాం కంటే పిశాచే బెటర్ అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తాయి అయితే ఈ మోహిని పిశాచాలు శ్మశానాల్లోనేగా ఉంటాయి శ్మశానాలన్నీ ఫ్లాట్స్ గా మారిపోవడం వల్ల హైవేస్ మీదకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది హైవేస్ మీద వెళ్లే లారీ డ్రైవర్ కి మిడ్ అయి ఫెల్ చేస్తుంటాయి నేను వెళితే నాకు కూడా సహాయం చేస్తాయా చేస్తాయి నాకు మంది పిస్తే ఇంకో ఫుల్ చీర హైవే పక్కన మోహిని 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 నా పేరు మోహిని కాదు రాగిని కాదే నీ పేరు మోహిని అయి ఉండాలి నీ ఇష్టం నువ్వు ఇలా పిలిచినా పర్లేదు రాక్సీగా చూస్తుంది నైస్ గా నవ్వుతుంది స్వీట్ గా మాట్లాడుతుంది తప్పకుండా మోహిని ఆలోచిస్తున్నావేంటి నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడచ్చా భోజనం చేస్తూ మాట్లాడచ్చు ఇంత అర్ధరాత్రి పూట భోజనమా భోజనం అంటే ఆ భోజనమే ఈ టైంలో నాకు టిఫిన్లు భోజనాలు అలవాటు లేదు నాతో కాసేపు మాట్లాడితే చాలు ఒట్టి మాటలేనా నీకు ఇష్టమైతే నిన్ను లవ్ కూడా చేస్తాను వీడియో తింగరలో ఉన్నాడే చూడు మాట్లాడటానికి అయితే మూడు వందలు లవ్ చేయడానికి ఐదు వందలు ప్రాక్టికల్స్ కి అయితే వెయ్యి రూపాయలు రెడీ అయినా ప్రాక్టికల్స్ ఏంటి ప్రాక్టికల్స్ అంటే అదే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఏది సుందరమేనా అని అడుగుతావేంటి ఇంట్లో ఉండేది నేను ఒక్కడే కదా అయినా ఈ టైంలో ఫోన్ చేసావేంటి ఆ విషయం మాకు తెలుసు నువ్వు పెట్టే 
రికార్డింగ్ లేకపోతే కమిషన్ ఉండవని భయం నీకు ఒక విషయం తెలుసా కామినీ మోహినీలు నాలాంటి బ్రహ్మచారులను ఇష్టపడతాయట తెచ్చాగా పూజ చేస్తా ఒక్క మోహిని నా పట్టి నాకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నన్ను తేల్చేస్తా ఏంటిది కరెంట్ పోయింది సహితే ఇంత తొందరగా వచ్చేయాలా ఏంటిది రాత్రి వచ్చిన మోహిని ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు అది నన్ను చూస్తే పేక పిసికేస్తుందేమో నేను దాన్ని చూస్తే గుండెకి చేస్తానేమో చూడకపోవడం బెటర్ అమ్మో మోహిని మోహిని నువ్వు ఇంట్లోనే ఉన్నావని నాకు తెలుసు కానీ నాకేమీ భయం లేదు అయినా ఇయాలను చూసి భయపడేంత పిరికవాణ్ణి కాదు నేను ఇలా అన్నాను కదా అని పుసుకు నిద్రగా వచ్చి ఉంచుంటున్నా అమ్ము ఇదిగో నువ్వు నువ్వే నేను నేనే నువ్వు నా జోలికి రావద్దు నేను నీ జోలికి రాను వచ్చావో మరదే ఇలా చేస్తే నాకు అసలే భయం లేదు అందుకని నేను ఇంటికి కూడా రాను తెలుసా నీకు నేను అర్జెంట్ గా ఇప్పుడు రికార్డింగ్ థియేటర్ వెళ్ళిపోతున్నాను సాయంకాలం ఐదింటికి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వస్తాను ఈ లోగా నువ్వు హాయిగా రెస్ట్ తీసుకో అమ్మా అబ్బా కంగారులో ఓహో ఇక్కడ లేదు కార్ 
ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸಿಡಿ ಇದಿಗೋ ಎಕ್ಕಡಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಳಿತು ಮೋಹಿನಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಯ್ಪೋಯಿಂದಿ ಗಂಟ ಸೇಪ ನಿಂಚಿ ಎದುರು ಚೂಸ್ತಾ ನಾಗಮಣಿ ಇಂಕ ತಲುಪು ತೀಲೇದೇಂಟಿ ವಸ್ತಂದಿ ಇಡಾ ಬಾಯಂಡಿ ನಾಗಮಣಿ ಆ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲ್ತು ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ತಾಗಬೋದು ಎದವಲ್ ತಿರುಗುತ್ತನಾರು ಜಾಗ್ರತ ತಲುಪಲೇಸ್ಕೋ ಆ ನನ್ನೇ ಯದವಂಟವರ ನೀ ಬೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಯಿ ನೀ ಇಂಟ್ಲೋ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀನ್ ಯಾಸ್ತನ್ರ ಯದವ ದೊಡ್ಡದಾರ್ಲೋ ಚಿಂಟ್ಲೋ ಕೂರ್ಚುಂಟಾವಾ ನೀವು ದೊರಕೊಂಡವ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಯಲೇನ ಚಾಪಲ ಬಜಾರ್ ಲಾಂದೆ ಈ ರಾತ್ರಿಕಿ ನೇನ್ ತಿಂಟಾನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಉಂಚಿಂದಾ ಅದಿ ಲೇದಾ ಅಮ್ಮೋ 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 ಕೋಡಗುಡ್ಲು ಖಾಲಿ 
ஐஸ்கிரீமு காளி பாலு காளி போரி நாயனோ ఒక్క పూటకే ఈ లెవెల్ లో తింది అనంటే వదిల్తే సోపాలు కుర్చీలు కూడా తినిస్తుంది అన్నమాట పెద్ద పొట్టి అందుకే దెయ్యాన్ని లవ్ చేయకూడదు వచ్చేసింది బెడ్ దాకా వచ్చేసింది కానీ కనపడదు ఆ భూతాల రాజ్ చెప్పినట్టుగా సాంబ్రాణి ధూపం వేస్తే దెబ్బకి మన దారికి వచ్చేస్తుంది నాకు కనిపిస్తుంది నేను లవ్ చేసుకోవచ్చు చుడకీలా పుష్యకేలా సపాకేం కఠోరాల లపాకేం పుష్కటా కుష్ अल्पकार ओम क्लीम दग्गु विपचि अंत मन लाइन लिंद दग्गुता चीफ साम्राणी दग्गुरा नी अदी इबंधी पड़त इंको वेस्ते दबक बैठक అవును నిన్నటి నుంచి నువ్వు నా ఇంట్లోనే ఉన్నావు కదా మీ దెయ్యాల కంటూ శ్మశానాల్లోనూ మర్రి చెట్లు మీదో మీ ఇళ్లు మీకుంటాయి కదా మరి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవా ఆహా అక్కడ సీనియర్ దయాలు నన్ను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాయి ఓహో ర్యాగింగ్ మీ దెయ్యాలకు కూడా ర్యాగింగ్ లు టీజింగ్ లు ఉంటాయా రేప్లు రౌడీజం కూడా ఉంటాయి ఇలాంటివి మనుషుల్లో కన్నా మా దయ్యాల్లోనే ఎక్కువ అందుకే నేను ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోదా అనుకుంటున్నా నిజంగానా రామేష్ ఆ మీ దయ్యాలు మాట మీద నిలబడతాయన్న నమ్మకం నాకు లేదు నువ్వే చూస్తావుగా నీతో సరదాగా మాట్లాడుతుంది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను నాకు మూడు పూటలా ఇంత పిండం పడేస్తే చాలు పిండమా పిండం అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు అదేంటో చెప్పు పడేస్తాను కృష్ణ అభ్రాయ్ నుంచి ఒక చికెన్ బిర్యానీ ఒక మటన్ బిర్యానీ పిండం అంటే బిర్యానీ కాదే ఇలాంటి తొక్కలో డౌట్స్ అడిగితేనే మా సీనియర్ దయాల్ని పిలుస్తాను వాళ్ళు నీ అంత చూస్తారు పిలవనా అమ్మో వద్దులే ఇంకా అసలు నిన్ను చూడలేదు నీతో ప్రేమలో పడలేదు అప్పుడేమీ పెద్దవాళ్ళ వద్దులే ఇంకేం కావాలో చెప్పు గ్రీన్ పార్క్ నుంచి ఒక డజన్ పరోటా ఒక ప్లేట్ చేపల పులుసు ఆంధ్ర స్పెషల్ తాజ్ బంజారాలో చికెన్ సూప్ వైస్ రాయ్లో పావు భాజీ ఈ పూటకి వీటితో అడ్జస్ట్ అయిపోతానులే కానీ వచ్చేటప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ పాన్ స్వీట్స్ తీసుకోవడం మర్చిపోకే ఒక్కళ్ళు తినడానికి చాలా ఎక్కువ అనుకుంటాను మనుషుల్లాగా తింటే పిసాచాలు ఎందుకు అవుతాయి ఏదో డౌట్లు నేను మనం వాటికి నచ్చాలంటే అవి అడిగిన అన్ని తెచ్చిస్తే తెల్లాం కంటే పిశాచాలే బెటర్ అన్నట్లుగా మనం చూసుకుంటాయి మనకు కావాల్సింది అదే కదా కామిని మోహిలు కనిపించినాయా కనిపించడం ఏంటండి మీకు తెలవదా ఏకంగా నా ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఏంటి నీకు షాక్లు ఇవ్వడం కూడా వచ్చానమాట షాక్లు ఇవ్వడం ఏంటండి ఆ సరేగా ఇన్ని ఫుడ్ ప్యాకెట్ పట్టుకెళ్తాం అంటే ఫ్లాట్ లో ఉండేది నువ్వు అక్కడే కదా చెప్పాను కదా మోహిని కూడా ఇంట్లోనే ఉందని దానికి పెండం పట్టుకెళ్తున్నాను తాగుడిప్పిస్తున్నాడు కదా నోటుకు వచ్చినట్టల్లా వాగినందుకు ఎదవను అనుకుంటున్నాను నన్ను నీడు ఏమండి మీరు ఏమన్నా అన్నారు ఇప్పుడు అన్నాను కానీ నిన్ను కాదు అవును ఇవన్నీ కూడా మోహిని పిశాచానికి పెండం పెట్టడానికి అవును నేను నీ కంటికి చాలా ఎదవలా కనబడుతున్నానండి నా కంటికి మీరు అలా కనపట్టలేదు ఎదుట వాళ్ళ కంటికి కనబడుతున్నాను ఆ విషయం వాళ్ళని అడగండి మిస్టర్ సుందరం నీతో కొంచెం సీరియస్ గా మాట్లాడాలి ఏంటి నీ మిడ్ నైట్ మసాలా గురించి ఇప్పుడు వద్దు నాకు మూడ్ వచ్చాక మందులోకి నంచుకోవడానికి ఏం లేదు బిర్యానీ నుంచి మంచి లెగ్ పీస్ ఉంటే రెండు కొట్టు అమ్మో మోహినికి పిండంలో ఏదైనా తేడా వచ్చిందంటే నాకు పిండం పెట్టేస్తుంది సారీ నేను ఓహో టీవీ చూస్తున్నావా మోహిని ఇంత లేట్ ఏంటి అంటే ఆ ముసిలిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పి ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకు పిండం గదిలో పెట్టి డోర్ క్లోజ్ చేయ గదిలో ఓహో ఇక్కడ
మోహిని ఇవి చాలకపోతే చెప్పు ఇంకా తీసుకొస్తాను సరిపెట్టుకుంటాలే ఓహో దెయ్యాలకు కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నాయన్నమాట సారీ ఫర్ ద డస్ట్బిన్స్ ఇట్స్ ఓకే మంచింగ్ ఈస్ ప్రాబ్లం చెప్పాగా లేదని చెప్పినా సరే ప్రాబ్లం కంటిన్యూస్ ఈ చేష్టకి అర్థం ఏంటి ఇస్తాడా ఇప్పుడా అయ్యిందా ఆహా ఎక్కడున్నావో ఎలా ఉన్నావో కనపడటం లేదు గాని బాగానే లాగించేశావు ఏంట్రా నాలుగు ముక్కలు కావాలా తెస్తున్నా తిని పారేసిన నాలుగు బైకులు ఇస్తాడా నాలుగు జన్మల దాకా నువ్వు బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోదు గాక ఇదే ఈ తాగుబోతు శర్మ ఓ సారీ మోహిని నువ్వు నా ఇంట్లో గెస్ట్ గా ఉంటున్నావు కాబట్టి నా గురించి అన్ని విషయాలు నీకు తెలియాలి నా పేరు సుందరం నా ప్రొఫెషన్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ నీకెలా తెలుసు పైనుంచి చూస్తున్నానుగా పైనుంచా ఓహో ఒకవేళ నేను చూసినా కూడా నువ్వు కనపడవు కదా ఏ అటక మీదో ఫ్యాన్ మీదో కూర్చుని ఉంటావు సరే ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే నా ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు నీకు ఏం కావాలన్న మొహమాట పడకుండా అడుగు చేస్తాను నిజంగా నిజంగా అయితే ఒక పాట పాడు పాటేనా సరే అయితే కాస్కో ఆపు దయ్యం పాటి పాడతామేంటి నువ్వు దెయ్యానివే కదా అవును కదా అయినా రోజు దయ్యం పాట పాడి పాడి విని విని బోర్ కొట్టేసింది ఏదైనా హుషారైన పాట పాడు ఓహో సారీ నిజమే రోజు తినే ఫుడ్ ఎప్పుడు బోర్ కొడుతుంది మార్చేద్దాం ఇదిగో హలో నేను సుందరాన్ని మాట్లాడుతున్నాను మోహినియా కాల్ మీ ఓ యా పొద్దున రికార్డింగ్ వచ్చే హడావిళ్ళు నీ పిండాకుడు గురించి అడగడం మర్చిపోయాను సారీ ఏమనుకో అనుకోవద్దా అనుకోవద్దని చెప్పడానికి నువ్వెవరు నేను ఏదైనా అనుకుంటాను నా ఇష్టం నీకు కష్టమైతే చెప్పు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను అంత మాట అనకు మోహిని నువ్వేం చేసినా నాకు ఇష్టమే దయచేసి వెళ్ళిపోతానని మాత్రం అనకు ప్లీజ్ 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 హెచ్ ఓకే ఈసారికి నిన్ను క్షమిస్తున్నాను మరోసారి పిండం గురించి మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయావో నీకు పిండం పెట్టేసి నేను వెళ్ళిపోతా ఓ సారీ ఇంకెప్పుడు అలా జరగదు ఒక్క నిమిషం కొంచెం స్లోగా చెప్పు ప్లీజ్ ఆ ఇంకా ఈ పూటకి సింపుల్ గా ఇవి చాలే తొందరగా తీసుకురా చెప్పడం మర్చిపోయాను రెండు కోల్డ్ యాక్ట్ రెండు క్రోసిన్ టాబ్లెట్స్ కూడా ఇదేంటి దెయ్యాలకు కూడా జలుబులు జ్వరాలు వస్తాయా నీ అర్థం లేని ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పడం వల్ల జలుబు సిగ్గు లేకుండా నువ్వు బట్టలు తీసేసి ఇంట్లో తిరగడం చూసి జ్వరం వచ్చింది ఆ అంటే నువ్వు చూస్తూ ఉంటావని నాకు తెలియదు కదా ఇక మీదట పడుకునేటప్పుడు కూడా ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకునే పడుకుంటాను స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా బట్టలు వేసుకోవాలి ఓహో నువ్వు దెయ్యానివి కదూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటావన్న విషయం నాకు తెలుసు అలా ఎప్పుడు చెయ్యను ఓకే ఇది మామూలు స్వాతిముత్యం కాదు మ్యూజియం లో పెట్టాల్సిన స్వాతిముత్యం రాజు రాజు సార్ ఇదిగో ఇన్ ఐటమ్స్ ఎవరికి సార్ నీకు అనవసరం హలో సార్ 
కమిషన్ కోసం కక్కుర్తి పడి కనపడిన కాకా హోటల్ లో తీసుకురాక నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు వెళ్ళు ఈ మధ్య డైలీ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తున్నాడు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడంటే ఏదో ఉంది చెప్తా ఏంటి మోహిని ఏమైంది నన్ను వెళ్ళగొట్టడానికి ఇలాంటి చెత్త పూట తీసుకొస్తావా అయ్యయ్యో నాకు అలాంటి దురుద్దేశం ఏమీ లేదు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు నేను రికార్డింగ్ బిజీలో ఉండి మా అసిస్టెంట్ గారిని తెమ్మన్నాను వాడు కమిషన్ కక్కుర్తి పడి ఏదో చీప్ హోటల్ తెచ్చినట్టున్నాడు సారీ ఐ ఆమ్ వెరీ సారీ ఫుడ్ పాయిజన్ అయి నేను చచ్చిపోతే అయ్యయ్యో చచ్చిపోతే చచ్చే కదా నువ్వు మోహిని పోయో మళ్ళీ చావడం ఏంటి ఒకసారి చచ్చాను ఇలాంటివి తింటే రెండోసారి కూడా చస్తానని ఎవరు రెండోసారి చావడం సిస్టమ్ లేదే ఇలాంటి ఎదురు ప్రశ్నలు వేస్తేనే నాకు వస్తుంది సారీ సారీ నాకు ఒక అరగంట టైం ఇచ్చావంటే వెంటనే తాజకృష్ణకు గ్రాండ్ కాకతీయ వెళ్ళి నీకు బ్రహ్మాండమైన పెండా కూడా తీసుకొస్తాను ఏ అవసరం లేదు నో నువ్వు అలా పస్తులు ఉండవు నేను తట్టుకోలేను మోహిని నేనేం పస్తుంటాను నీతో చెప్పలేదే మరి డైలీ హోటల్ ఫుడ్ తింటే ఎసిడిటీ ఫామ్ అవుతుంది నా పరిస్థితి కూడా అదే నాకు ఇంటి ఫుడ్ కావాలి ఇంటి ఫుడ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటి ఫుడ్ కావాలంటే ఎవరన్నా పక్కింటి ఫ్లాట్ వంటింటి కన్నం వేయాలి అది నీ వల్ల కాదు తెలుసు కదా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నువ్వే వండి పెట్టు నేనా వంట నాకు కాఫీ కాయడం వేడి నీళ్లు కాయడం తప్ప వంట రాదు ఇంట్లో ముసలిది లేదు నో ప్రాబ్లం నేను వాక్ మెల్ లో రికార్డ్ చేసిస్తాను అది విని నువ్వు చేసే ఇది పద్ధతి ఇలా అన్నావు బాగుంది నువ్వు ఆ పని మీద ఉండు ఇన్ని వేటాలు ఎందుకు దొంగచాటిగా ఇంట్లోకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు మోహిణిగా నటించి మిమ్మల్ని మోసం చేసినందుకు నన్ను క్షమించండి నేను హీరోయిన్ మాధురి చెల్లెల్ని హీరోయిన్ మాధురి మీ అక్క అవును కొత్త హీరోయిన్లను దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో సినిమా ఫీల్డ్ లో తనకి ఇక హీరోయిన్ అవకాశాలు రావని నిజాన్ని మా అక్క తట్టుకోలేకపోయింది నేను మదర్ క్యారెక్టర్ చేయాలా వాట్ యూ మీన్ మీ హీరో హిట్ అయిన అన్ని సినిమాల్లోనూ నేనే హీరోయిన్ అన్న సంగతి మర్చిపోయాడా మీ హీరో ఏజ్ నా ఏజ్ కి రెట్టింపు కన్నా ఎక్కువ అన్న విషయం గుర్తుంచుకోమనండి అక్క అక్క ఆంటీ అని పిలిస్తే నీ ఏజ్ ని బట్టి నా ఏజ్ ని కాలిక్యులేట్ చేస్తారు మేడం అని పిలు ఐదు లక్షలు ఇస్తానన్నారు ఇస్తానన్న డబ్బు వద్దండం ఎందుకని షట్ అప్ ఈ రోజు అమ్మ క్యారెక్టర్ వేయడానికి ఒప్పుకుంటే రేపు అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్ వేయమని ఇంకొకరు అడుగుతారు డబ్బు కోసం నా ఇమేజ్ ని చంపుకోలేను నా చెల్లెల్ని హీరోయిన్ ని చేసి నేను హీరోయిన్ గా సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాను ఇలాంటి వెదవ సలహాలు ఇవ్వకు వెళ్ళ కాలేజ్ కా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్లనక్కర్లేదు అదేంటక్క నిన్ను హీరోయిన్ ని చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి లేదు నాకు సినిమాలంటేనే అసహ్యం నీ నిర్ణయం నాకు అవసరం లేదు ఇది నా కన్ఫర్మేషన్ చెప్పింది విను నువ్వు హీరోయిన్ అయ్యి డబ్బు తప్ప ఏం సంపాదించగలిగావు నీలాగా గ్లామర్ పిచ్చితో జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళని ఎంతమందిలో నేను చూశాను నువ్వు కూడా 
నాకు కావాల్సింది నీ సజెషన్ కాదు నా డెసిషన్ చెప్పానంతే చెప్పింది వినకపోతే చెప్పే పద్ధతి వేరేలా ఉంటుంది హెయిర్ వెనక్ చెప్పండి మేడం ఫేస్ ఫ్రీట్ కొంచెం హెయిర్ వెనక్ ఎంత ఎక్కువ ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తే అన్ని అవకాశాలు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి చెప్పింది చెయ్యి ఓకే రెడీ ఓకే మైల్ రెడీ ఓకే రెడీ ఓకే ఓకేనా ఓకే ఓకే మేడం ప్రొఫైల్ కొంచెం బైక్ చూడండి మైల్ ఈ మాత్రం దానికి సిగ్గుపడితేలా దీని తర్వాత బాత్రూమ్ లో స్టిల్స్ బికినీలో స్టిల్స్ తీయాలి ఎలా ఉంది ఫుల్ బాటిల్ తాకిన ఎక్కని కిక్ ఈ ఫోటోలు చూస్తే ఎక్కేస్తుంది నిజంగా ఎక్సలెంట్ ఏ యాంగిల్ లో ఫోటోలు చూసినా అద్దరిపోతుంది చెప్పాను కదా నా చెల్లెలు నన్ను మించిన అందగత్తని ఈ ఫోటోలు గాని బయటికి వెళ్తే ప్రొడ్యూసర్స్ కాల్ షీట్ల కోసం మీ ఇంటి ముందు క్యూ కడతారు మరి హీరోకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి షూర్ నమస్కారం అండి హీరో గారు నేను ప్రొడ్యూసర్ దండే శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతున్నాను మన సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం ఒక మంచి అమ్మాయిని చూశాను సార్ మనం చూసిన అమ్మాయిల కంటే ఈ అమ్మాయి బెస్ట్ సార్ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ టాలీవుడ్ బ్యాక్ ప్రొఫైల్ బాలీవుడ్ సినిమాలో రెయిన్ సాంగ్ పెడితే ఫిఫ్టీ డేస్ రేప్ సీన్ పెడితే హండ్రెడ్ డేస్ మీ రేసే స్టెప్ కి ఈ అమ్మాయి ఎక్స్పోజింగ్ ని మిక్సింగ్ చేసామనుకోండి మన సినిమా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అమ్మాయి సెంట్ పర్సెంట్ సెక్స్ అప్పీల్ సార్ అమ్మాయి ఎవరో కాదు హీరోయిన్ మాధురి సిస్టరే మాధురి పక్కనే ఉంది ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఏమండి హీరో గారు ఎలా ఉన్నారు నేను గుర్తున్నానా యూ నాటి మీరు చేయబోయే మూడు సినిమాల్లో నా చెల్లెల్ని హీరోయిన్ గా చేస్తానంటే ఓకే బాయ్ హీరో సైడ్ నుంచి ఓకే మీరే అంటారు హీరో గారు ఓకే అంటే నేను ఓకే ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇక నేను చెప్పేదే ఉంది ఆయన ఎలా చెప్తే అలా రేపు వస్తాను వెళ్ళండి రమ్య ఓ ఇక్కడే ఉన్నావా డేట్స్ ఇస్తాననగానే ప్రొడ్యూసర్లు పండగ చేసుకునే హీరోతో హీరోయిన్ గా చేయబోతున్నావు యూఆర్ వెరీ లక్కీ అర్థం కాకపోవడానికి నువ్వు చిన్నపిల్లవు కాదుగా ఆ హీరోతో నువ్వు కొంచెం క్లోజ్ గా ఉన్నావు అనుకో హీరోయిన్ గా బిజీ అయిపోతావు నా జీవితం గురించి స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఆలోచించుకునే తెలివితేటలు నాకున్నాయి ఏంటి నీకు తెలిసిన జీవితం లైఫ్ లో కరెన్సీ లేకపోతే అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులే అదే డబ్బుంటే పొగరుని పవర్ అంటారు గర్వాన్ని హోదా అంటారు చేతగాంతనాన్ని స్టైల్ అంటారు పనికి మాలిన వేషాన్ని ఫ్యాషన్ అంటారు దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ మనీ రేపు నిన్ను తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తానని హీరోకి చెప్పాను రేపు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కి ఊటీకి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు వెళ్లి స్నానం చేసి రెస్ట్ తీసుకో వెళ్ళు 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 అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చేశాను ఎక్కడికి వెళ్లాలో నాకు తెలియలేదు దారిలో మీ కార్ కనిపించింది మీకు తెలియకుండానే అందులో ఎక్కి దాక్కున్నాను మీతో పాటు మీ వెనకే వచ్చేశాను లోపలికి వచ్చాక మీరు మోహిని భ్రమలో ఉన్నట్టు నాకు అర్థమైంది నువ్వేం బాధపడకు ఏది ఏమైనా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇన్ని రోజులు నాకు షెల్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ నేను వెళ్తాను ఆగురమ్య ఎక్కడికి వెళ్తావు తెలీదు ఎప్పటికైనా వెళ్లాల్సిందే కదా వెళ్తాను చూడు నువ్వు ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నావు బయటికి వెళ్తే ఇంకా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను నీ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక ఫ్రెండ్ గా నీకే సహాయం కావాలన్నా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఉంటాను కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలియకూడదు తెలిస్తే నీకు కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఏ నాలాంటి బ్రహ్మచారి ఇంట్లో ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఉంటే చూసే వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు నమస్కారం సార్ నమస్తే సారీ కొద్దిగా ఆలస్యమైన నో ప్రాబ్లం నా పేరు శ్రీకర్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవునండి మీ సినిమాలు చాలా చూశారు మీ గురించి విన్నాను థ్యాంక్ యూ ఈయన మా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారు ఓహో నైస్ కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి నైస్ మీటింగ్ యూ కూర్చోండి సార్
చెప్పండి సార్ మేము తీయబోయే నెక్స్ట్ సినిమాకి మిమ్మల్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాం నన్న ఎస్ మీరు మ్యూజిక్ చేసిన యాడ్ ఫిల్మ్స్ చాలా చూశాను పర్టికులర్ గా మీరు చేసిన వనమాలి సీరియల్ కు ఓపెనింగ్ టైటిల్ మ్యూజిక్ సింప్లీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేం తీయబోయే మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీకి మీరే కరెక్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు అడ్వాన్స్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ రోజు మంచి రోజు కాబట్టి ఏదైనా మంచి ట్యూన్ వినిపిస్తారా ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీకు మూడు లేకపోతే వదిలండి ఇట్స్ ఓకే మూడు కి దానికి సంబంధం ఏమండి మంది లవ్ స్టోరీ హాయ్ భవాని బాగున్నావా మీ అత్తగారు నేను బాగా చూసుకుంటున్నారా మీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నారు గొడవలు ఏం లేవుగా ఆహా ఏం లేవు అబ్బా కళకళలాడిపోతుంది చేద్దాయి ఉంటది వెయిటింగ్ గా వాంటింగ్ గా ఏదైతే మనకి మనం వెళ్ళి టచ్చింగ్ ఇచ్చేద్దాం వస్తే ఛాన్స్ లేకపోతే చెబాట్లు ఇది మనకు అలవాటే కదా ఊరంతా వెతుకుతున్నాడు నేను నీకు బర్త్డే నాడుకున్న శారీ లాగా ఉంది ఇది ఈ శారీలో నువ్వు సోనాలి బిందే కంటే సన్నగా ఉన్నావు మూడు వచ్చేస్తుంది మూడు వచ్చేస్తుంది మూడు వచ్చేస్తుంది మూడు పదివేలు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో పట్టుకున్నాను ఫీల్ అవు మొగుడు చూపు వెళ్ళాం సన్నాక మూడు స్కే ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళని ప్లేస్ కి ఒక్కడు సారీ అండి తాగిన మైకులో మా ఆవిడ అలివేలేమో అనుకున్నాను అనుకోవడం ఏంటండి మీ ఆవిడ అలివేలే నాట్ సరికే ఆ సారీ అలివేలు ముందు తక్కువ నిన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయాను సరదాగా పార్క్ వెళ్దాం పద పార్క్ లో అయితే అందరు ఉంటారు మన ఇంటికి వెళ్దాం మీ ఇంటి అటు అటు ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా అక్కడ ఇస్తాను ఫుల్ మిల్స్ తినే ముందు ఇలా చిల్లర తిళ్ళు తినకూడదమ్మా కాస ఓపి పట్టాలి మన ఇల్లు వచ్చింది దిగు ఏంటిది మీ ఇల్లు ఏదో ఆఫీస్ లో ఉంది అత్తగారి ఇల్లు కదా అలాగే ఉంటది రండి ఓహో అత్తగారి ఇంట్లో మర్యాదలు బాగా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అరే ఇంటి ముందు గోర్ఖాన కూడా కాపలా పెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గోర్ఖాలు ఉండదు అతను పోలీసు పోలీస్ స్టేషన్ అవును రా లేడీ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకుని అలివేలు అలివేలు కటింగ్ ఇస్తావా నువ్వు లేడీ ఇన్స్పెక్టర్ వా కొంచెం మంది ఎక్కువ అయ్యి నా కొంచెం పొగరు ఎక్కువ అయ్యి అది కాదు సిస్టర్ వరుస మార్చిన వాయింపు తప్పదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏం కావాలి లేడీస్ వేర్ కామన్ వేరా మోడర్న్ వేరా రెండును ఏ సైజు కావాలో చెప్పండి సైజు ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ థ్యాంక్స్ ఇన్నర్ వేర్ ఏమైనా కావాలా సార్ కావాలి సైజ్ చెప్పండి అదే సైజు ఓకే సార్ ఇవేంటివి ఇవి కూడా లేడీస్ వాడేవి సార్ అయితే ప్యాక్ చేయండి ఓకే సార్ ఈవిడేంటి ఇక్కడ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ ఇద్దరుగా ఉంది మీరేంటండి ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఆయన్ని లోపలేస్తారండి ఎవరైనా జామీన్ ఇస్తే వదిలేస్తారంట నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏంటి ఇతను వాడా ఇప్పటికి రెండు కోటింగ్లు ఇచ్చా మూడో కోటింగ్ కి చిన్న కమర్షియల్ బ్రేక్ ఇచ్చా అరగంట ముందుస్తే నాకు ఈ వాయింపు తగ్గు కదా సుందరం ఆయన నాకు బాగా తెలుసు మేడం వాళ్ళు మేము పక్క పక్క ఫ్లాట్ లోనే ఉంటాం ఏమండి మీకు అసలు బుద్ధుందా ఇంత పెద్ద సిఐ గారికి సైట్ కొడతారా మనిషి అడుగురు కొట్టాను ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి అరే మరోసారి పిచ్చి పిచ్చి వేసాడు బొక్కలు ఎరగొడతాను ఆయన నీ పర్సనాలిటీ ఏంటి నా పర్సనాలిటీ ఏంటి మీరు ఏనుగు నేను ఎలక్క క్షమించండి అమ్మా మీరు నోరు మూసుకోండి 
మేము వస్తామండి థ్యాంక్ యూ ఏమండి మిమ్మల్ని బాగా కొట్టారా మీడియం గా కొట్టారా కొంచెం కొట్టారా ఏమైనా తింటారా పోసి నీ తిండి తగలయా రేపు నేను చచ్చాక నాకు పెట్టే పిండా కూడా కూడా నువ్వు లాక్ తినేలాగా ఉన్నావు కాదండి ఏమండి నోరు మూసుకుని ఇంటికి పదండి అలాగా పోలీస్ స్టేషన్ లో జరిగిన మ్యాటర్ ఎవరికి చెప్పండి బాగోదు సుందర్ చుడువే విస్పర్ తీసుకెళ్తున్నాడు అవునే వాడితో అతనికే పని రమ్యా రమ్యా వస్తున్నా అరే ఆ డ్రెస్ నీ డ్రెస్ బాగా ఇవన్నీ ఎవరికి నీ కోసమే ఇవాళ నాకు సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అందుకే నీ కోసం ఇవన్నీ కొన్నాను అవును నాకు వచ్చింది డౌట్ ఆడవాళ్ళు మామూలుగా నాతో మాట్లాడడానికే ఇష్టపడరు అలాంటిది నా వెనక చేరి ముందు చేరి విష్పర 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 ఒకటే గోల ఏంటి విష్పర అంటే ఏంటి అవును విష్పర ఏంటి వాళ్ళు నిన్న అలా అంటలో తప్పు లేదు అవి లేడీస్ వాడేవి నువ్వు లేడీవే కదా లేడీస్ కావాల్సినవన్నీ ఇమ్మన్నాను వాళ్ళు ఇవిచ్చారు నీకు విస్పర్ వద్దాదా ఈ సుందరంగా మ్యాటర్ ఎవరికి చెప్పాలి దాస్ గారు గుడి విని మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నిన్ను పోలీసు వాళ్ళు ఉతికినసాం కదా అప్పుడే విషయం అందరికీ తెలిసిపోయింది అనమాట మౌత్ మీడియా శాటిలైట్ కంటే స్పీడ్ అదేం కాదు ఎవడో నాలాగుంటే నేనే వాడనుకుని పోలీసులు నన్ను తీసుకెళ్లారు తర్వాత జరిగిన దానికి క్షమాపణ చెప్పి నన్ను వదిలిపెట్టేశారు ఆ లేడీ సిఐ నాకు అంత చెప్పింది సరే గానీ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో ఘోరం జరుగుతుంది తెలుసా నీకు ఏంటది సుందరం ఎవరో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఫ్లాట్ లో పెట్టి నీకేలా తెలుసు ఎవరికి కనిపించకుండా తలుపు కన్నోలో నేను చూసా అంటే ఆడవాళ్లను పట్టుకోవడమే కాకుండా ఇళ్లలో ఎవరెవరేం చేస్తున్నారో తలుపు కన్నాల్లోంచి చూస్తున్నావు అన్నమాట ఇది మళ్ళీ మూసుకుపోయింది బ్యాడ్ లక్ రెండోది ఉంది కదా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ జీవితంలో ఇలాంటి రోజు వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎలాంటి రోజు ఇంటిని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దే ఆడది చేత్తో టీ తెచ్చి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పే రోజు టీ బాగుంది అది టీ కాదు హార్లిక్స్ కడుపు కదిలింది అప్పుడప్పుడు జీవితంలో ఇలాంటివన్నీ యాక్సిడెంట్ లుగా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఏదో తెలియక చేశాను క్షమించండి అక్కడే కూర్చుని పోయారేంటి నెక్స్ట్ టైం వెళ్లేటప్పుడు డిస్టెన్స్ తగ్గుతుందని కొంచెం దయచేసి ఫోన్ తెచ్చి పెడతావా
హలో సార్ నమస్తే నేను రాజు సార్ చెప్పు అదే మీజు చిట్టి ఉందని చెప్పాను కదా సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు వెయిటింగ్ అండి ఇక్కడ మర్చిపోయాను వస్తున్నాను ఏంటి సార్ వాయిస్ ఏదో నూతుల నుంచి వస్తున్నట్టుంది వాట్ హ్యాపెన్ అలాగే ఉంటుంది మూడు నిమిషాల్లో నాలుగు సార్లు వెళ్ళొచ్చాను కదా నాలుగు సార్లు వెళ్ళొచ్చారా ఎక్కడికండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కి పెట్టా రాడు ఏనాడు టానిక్ రాడతను సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సారీ సార్ కొద్దిగా ఆలస్యమైంది నీరసంగా ఉన్నట్టున్నారు అది ఏం లేదు పొద్దున సంగీతం ప్రాక్టీస్ కొంచెం ఎక్కువైంది అందుకని ఇలా అయిపోయాను బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నారు చాలా సార్లు మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నిరసం అయిపోతారా అలాంటిది ఏం లేదండి పేగులు కదిలిపోయేటట్టు మరీ హై పిచ్ లో ప్రాక్టీస్ చేశారేమో డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం హీరోయిన్ కనపడపోయేసరికి హీరో ఆ అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లే సాంగ్ కదా హై పిచ్ లో అదే అదే బాగుంది అలాగే పాడండి అలానే పాడితే బయటకు వచ్చేస్తుంది రావాలి అలా రావడమే నాకు కావాలి అవునండి అలా వేదన బయటకు వస్తేనే హీరోయిన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హీరోని హత్తుకుంటుంది ప్రొసీడ్ అబ్బా మీరు రావాలనుకుంటుంది వేరు నాకు వస్తుందని చెప్పేది వేరు మీరు అనుకున్నదే రానివ్వండి 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 వచ్చేసింది ఏంటి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏదో యాక్సిడెంట్ గా హార్డిక్స్ అనుకుని సబీనా కలిపావు దానికి ఇంత ఫీల్ అయిపోయి ఏకంగా ఫ్యాన్ కే ఊరేసుకుంటావా నువ్వు సారీ చెప్పావు నేను కూడా క్షమించేశాను అంతటితో వదిలేయకుండా ఇంత దారుణానికి ఓడి కడతావా ఆపుతావా అంత స్క్రీన్ ప్లే లేదు కాని వదులు వదులవయ్యా బాబు సారీ ఓకే ఓకే ఫ్యాన్ క్లీన్ చేస్తున్నాను నీ మీద పడ్డాను కాబట్టి సరిపోయింది నువ్వు నా మీద పడుంటే చచ్చి నిజంగానే మోహినిగా పిండాకుడు కోసం నేను నీ ఇంట్లోనే పర్మనెంట్ గా తీసుకువేయాల్సి వచ్చేది పిండాకుడు అంటే గుర్తొచ్చింది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి రికార్డింగ్ గొడవలో పడి పొద్దు నుంచి ఓ అందుకే నా ఫేస్ అలా ఉంది పావు గంటలో రెడీ చేస్తాను నేను కూడా సహాయం చేయనా నేను వద్దన్నానా అబ్బా ఇంకా ఎంతసేపు ఆకలి దంచేస్తుంది అరే చేస్తున్నాను కదా ఏం చేయటమో ఏంటో ఇంకా ఆలస్యం ఉందా అసలు నీ వల్లే ఆలస్యం అవుతుంది నేనేం ఆలస్యం చేశాను కాయగూరలు కట్ చేయమని చెప్పి ఎంతసేపు నీకు కాయగూరల కాయగూరలు కట్ చేసి అరగంట అయింది అసలు నాకు ఈ కాయగూరలు వద్దు అన్నం ఒకటే పెట్టు వద్దా వద్దు వద్దా వద్దు వద్దా వద్దు సరే సరే అరే ఏది ఏది బాగా కారంగా ఉందా నీ కల్పన ఓహో చేతులు మంటపడుతున్నాయా మరి అమ్మ గుర్తొచ్చింది అమ్మ చేత్తో పెట్టే గోరుముద్దులు రుచిగా ఉంటాయి అంటారు మా అమ్మ నాకెప్పుడు ఇలా పెట్టిన గుర్తు లేదు నా చేతులు కాలటం ఈ అదృష్టం కోసమేనేమో
చెప్పులు అదే ఏంటది అదా అది నీ మీద ప్రేమతో నీ కోసమే కొన్నానక్కాడి మధ్య వాడినా సరే వాడు నా కోసం కొన్నాడు నా తమ్ముడు బంగారం వాడంటే మీ కుళ్ళు అందుకే మీకన్నీ అనుమానాలే చూసావా ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకుంటావో చూస్తాను ఇదేంట్రా ఆడవాళ్ళు ఉపయోగించే దుప్పట ఇక్కడికి ఎలా వచ్చి అంటే లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ కదా అని నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తే కొన్నానక్క ఈ మధ్య మా మ్యూజిక్ వాళ్ళు అందరూ ఇలాగే వేసుకుంటున్నారు మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఇంత చండాలంగా వేసుకోవడం ఎప్పుడైనా చూసా నువ్వు మ్యూజిక్ గురించి మీకేం తెలిసిన మాట్లాడుతున్నారు వాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుసుకో మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి నేను మాత్రం నమ్మను అక్క ఏ ఆడదైనా ఈ ఫేస్ లైక్ చేస్తున్నా నమ్మకం నాకు ఉంది లేదా ఇక మీరు ఆపుతారా వాడేం చెప్పినా కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఏంట్రా ఏంట సౌండ్ ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇంట్లో బావా అప్పుడప్పుడు ఈ మధ్య ఇంట్లో ఇలాంటి సౌండ్స్ వస్తున్నాయండి దయ్యం ఉందని నాకు అందుకని నేను అంతా క్లియర్ చేసి వస్తాను ఈలోగా మీరు భార్యాభర్తల విడాకులు అనే మంచి సినిమా ఆడుతున్నట వెళ్ళి చూసి సినిమా అమ్మయ్య వాళ్ళని సినిమాకు పంపించేశాను బయటకు రా సినిమా అవ్వగానే మళ్ళీ వస్తారు కదా అప్పుడేం చేయాలి ఇదే డ్రామా కంటిన్యూ చేస్తే సరిపోతుంది పర్వాలేదు ఏంటే సినిమా బాగాలేదా నువ్వు చెప్పిన సినిమాకి టికెట్స్ దొరక్క అదేదో దెయ్యం సినిమాకి తీసుకెళ్లాడు మీ బావా చూస్తున్నంతసేపు హడులు చచ్చాను రా అదేంటి బావా నీకు భయం వేయలేదా ఒకప్పుడు దయాలంటే భయం ఉండేదిరా మెక్కం చేసుకున్నాక ఆ భయం పోయింది సినిమా చూసే అంత భయపడ్డావు అంటే ఈ ఇంట్లో ఉన్న దయ్యాన్ని చూస్తే ఇంకెంత భయపడతావు ఎందుకు రా నన్ను ఇలా భయపెట్టేస్తున్నావు నిజంగానే ఇంట్లో దయ్యం ఉందా దయ్యాల గురించి అబద్ధం చెప్పాల్సి కర్మ నాకేంటే నేను పడుకుని ఉండగా నా పక్కన కూర్చుని నన్ను నిద్ర లేపుతుంది అవునా అంటే నాకు చాలా దాహంగా ఉంది ఒక గ్లాసుడు రక్తం ఇమ్మని అడుగుతుంది ఇచ్చాడా లేదా నన్ను అడుగుతారేంటండి చవా అంటే అది అడిగితే మాత్రం మనం ఇస్తావా నేను మంచి నిద్రలో ఉండగా నా మీద వాలి ఒక లీటర్ అర లీటర్ అదే తాగేసి అది ఏ వాళ్ళప్పుడు వస్తుంది రైట్ టైం అయితే పన్నెండు ఒక్కొక్కప్పుడు తొందరగా కూడా రావు అది రాకముందే మనం నిద్రపోవడం కరెక్ట్ బావా వెంటనే మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదండి నన్ను చూసి విజిలేస్తున్నాడు విజిలేసినంత మాత్రాన ఒళ్ళో వాడిపోవడానికి నువ్వేమైనా అందగాడు అనుకుంటున్నావా చిన్నపిల్లలు కూడా నీ మొహం చూస్తే జడుసుకుంటారు ఎప్పుడైనా నీ మొహం నువ్వు చూసుకున్నావా విజిలేసింది సుందరం గారు కాదు ఈ అబ్బాయి
రికార్డింగ్ బాగా జరిగిందా హలో ఏంటి డల్ గా ఉన్నావు నన్ను తిట్టింది ఆ మాత్రానికే బాధపడుతున్నావా తిట్టినందుకు కాదు నా బాధ ఆ తప్పు నేను చెయ్యలేదని ఆ తప్పు నాది కాదు అని తెలిసినా కూడా కనీసం సారీ సారీ కూడా చెప్పలేదు నేను నా మొహం అంతే నా కర్మ నా కర్మ ఆ మనసు లేని వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి మనసున్న నీలాంటి వాడు బాధపడకూడదు నిన్ను చూసి నవ్విన వాళ్ళను నిన్ను తిట్టిన వాళ్ళను ఒక్క మాట కూడా అనని సంస్కారం నీకుంది అలాంటి నువ్వు అందగాడివి కాదని ఎవరన్నారు నేను అందగాడ్నా ఎగ్జాక్ట్లీ రా చెప్తాను అయ్యో ఏంటి కాంబినేషన్ నీకు అస్సలు డ్రెస్సెన్స్ లేదు మీ మ్యూజిక్ వాళ్ళంతా ఇంతే నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను చూడు ఈ డ్రెస్ వేసుకో ఇప్పుడు ఎస్ నవ్ యూ లుక్ స్మార్ట్ వెళ్ళి అద్దెలు చూసుకో ఓకే వద్దులే అర్థం ఎప్పుడు నాకు అబద్ధమే చెప్తుంది నువ్వు చెప్పు నేను ఎలా ఉన్నాను మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేంత అందంగా ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వెవరికి విజిల్ వేయక్కర్లేదు వాళ్లే నిన్ను విజిల్ వేసి పిలుస్తారు అందరూ నిన్నే చూస్తారు నేను మాత్రం ఎవరిని చూడను ఏం పాపు తర్వాత చెప్తాను ముందు నువ్వు వెళ్లి స్నానం చేసి చేసి నాకు ఎదురొస్తే నేను రికార్డింగ్ వెళ్తాను అబ్బో ఈ సెంటిమెంట్ ఎప్పటి నుంచో నన్ను అందగాడుగా మార్చిన దగ్గర నుంచి ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను ఓకే ఓకే ఏమైంది రమ్య షాక్ కొట్టింది షాక్ కొట్టిందా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఒళ్ళంతా పట్టేసినట్టుంది సుందరం ఎక్కడికి డాక్టర్ తీసుకొస్తాను అవసరం లేదు డాక్టర్ వస్తే ఈ ఇంట్లో నేనున్న విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఐఎమ్ ఓకే నా బాత్రూమ్ లో నేను ఎలా ఉన్నాను కింద పడిపోయాను కింద పడ్డాను సరే నేను ఎలా ఉన్నాను ప్రోహ తప్పిపోయి ఇలా ఉన్నావు అది సరే నేను ఎలా ఉన్నాను కింద పడి ఇలా ఉన్నావు ఇంకా నయం పడినప్పుడు నీ తల ఆ గోడకో ట్యాప్కో తగిలినట్టయితే పగిలిపోయి నెత్తు వచ్చుండేది షాక్ ఎందుకు కొట్టిందబ్బా ఎన్నిసార్లు అడిగినా 
నా అవస్థ గురించి చెప్తున్నాడు తప్పితే నన్ను నగ్నంగా చూశానని చెప్పటం లేదు మిగతా మగాళ్ళకి సుందరానికి ఎంత తేడా నా క్షేమం గురించి ఆలోచించాడు తప్పితే నగ్నంగా ఉన్న నన్ను కామంతో చూడలేదు నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అవునవును నన్ను మొత్తం మార్చేసి బట్టలతో సహా అందగాని చేసావుగా నేను అన్నది బట్టల అందం గురించి కాదు మనసు అందం గురించి నీకు విషయం చెప్పాలి చెప్పు ఇప్పుడు కాదు నువ్వు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాక చెప్తాను నేను కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటది నేను అప్పుడే చెప్తాను వస్తాను మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు ఎవరి కోసం వచ్చారు నన్ను ఎప్పుడు చూడపోవడం ఏంటండి నేనండి సోడా బుడ్డి సుందరాన్ని సుందరమా నేనే ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఉండండి ఏమండి ఎందుకు ఒక్క ఫోటో తీసుకుంటాను మీ వాడు ఇంకా భోం చేయట్లేదా అందుకు కాదండి మా చెల్లెలకి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు మీ ఫోటో పంపుదామని సారీ అండి నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నాకు ఒక విషయం చెప్తానన్నావు అది డెఫినెట్ గా నాకు నచ్చేది అయి ఉంటుంది అందుకే ఇలా చేశాను నువ్వు కూడా నాతో ఏదో చెప్పాలన్నావుగా ముందు నువ్వే చెప్పు నో నో లేడీస్ ఫస్ట్ ముందు నువ్వే చెప్పు ఎవరు ముందు చెప్తే ఏంటి సరే నేనే చెప్తాను నేను నచ్చానని నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్తుంది నేను నేను ఒక అతన్ని ప్రేమించాను అతని పేరు కార్తిక్ యుఎస్ లో ఉన్న కార్తిక్ కి ఫోన్ చేసి మా అక్క గురించి చెప్పాను కొద్ది రోజులు మీ అక్క నుంచి తప్పించుకుంటే చాలు తర్వాత నేను వచ్చేస్తాను అన్నాడు కార్తిక్ ఏం జరిగినా ఎవరితో నువ్వు చెప్పుకోలేని ఒంటరి ఆడదాన్ని నేను ఓ మగాడు ఏమైనా చేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అని మొదట్లో నీ గురించి చాలా భయపడ్డాను కానీ వయసులో ఉన్న అమ్మాయి నగ్నంగా నీ కళ్ళు ఎదుటే కనిపించిన ఆమె క్షేమం గురించే తప్ప ఆమె శరీరం గురించి ఆలోచించని గొప్ప మనిషివని తెలుసుకున్నాను నువ్వే దిక్కని జనం చేతులు జోడించి దండం పెట్టే దేవుడు కూడా తన భక్తుల్ని రక్షించలేకపోవచ్చు కానీ నీ ఇంట్లో ఉన్న దయ్యం కూడా నీ వల్ల బాధపడకూడదు అని భావించే నువ్వు దేవుడి కన్నా చాలా గొప్పవాడివి నిన్ను పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి ఎవరో చాలా అదృష్టవంతురాలు అతను ఎలా ఉంటాడు బాగుంటాడు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు రేపే అమ్మయ్యా నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేశాను అవును నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది చెప్పవా నేనొక ట్యూన్ అనుకున్నాను అది ఫెయిల్ అయింది ఆ విషయమే నీతో చెప్పాలనుకున్నాను బాగా డిసపాయింట్ అయ్యావా ఇంత చిన్న విషయానికి అంత ఫీల్ అవుతావెందుకు నీకున్న టాలెంట్ కి ఒక్కటి ఫెయిల్ అయితే వంద ట్యూన్స్ వస్తాయి ట్యూన్స్ కావాలంటే వందొస్తాయి కానీ
సుందరం మరికొద్ది నిమిషాల్లో నేను కార్తీక్ తో వెళ్ళిపోతున్నాను చివరిసారిగా నాతో ఏదైనా చెప్పాలనుందా అవును చెప్పు విష్ యూ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సుందరం ఇతని నా లవర్ కార్తిక్ ఇన్ని రోజులు నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చి నన్ను సొంత మనుషులు చూసుకున్నాడని చెప్పాను ఆ సుందరం ఇతని హాయ్ ఆయన కార్తిక్ హలో నీ గురించి ఫోన్ లో రమ్య చాలా సార్లు చెప్పింది ఎనివే నైస్ టు మీట్ యూ ఓకే మా మ్యారేజ్ కి ఫస్ట్ గెస్ట్ మెయిన్ గెస్ట్ మీరే తప్పనిసరిగా రావాలి ఓకే రమ్య వెళ్ళొస్తాను సుందరం నాకంటే అందంగా ఉన్నాడు అందం అందాన్నే కోరుకుంటుందని తెలియక ఆశపడ్డాను నేను రమ్యను కాని సుందరం మోహినిని మోహిని మోహిని ఏంటి రమ్యగా బతకలేక చనిపోయి మోహినిగా మారాను చనిపోవడమా నువ్వు చనిపోవడం ఏమిటి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడ ఉన్నావు రమ్య రమ్య ఆత్మాభిమానం చంపుకొని బ్రతకలేక చచ్చిపోయాను సుందరం చచ్చిపోయావా నువ్వు ప్రేమించిన వాడితో వెళితే సుఖపడతావు కదా అనుకుంటే ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నావు ఏం జరిగింది రమ్య కార్తీక్ మూడిగా ఉన్నవేంటి చెప్పు కార్తీక్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు దేని గురించి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవటం మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఎందుకని ఇన్నాళ్ళు పెళ్లి కాని కుర్రాడింట్లో ఉన్న నువ్వు సేలం పోగొట్టుకోలేదని నమ్మకం ఏంటని మా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు కార్తీక్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే నా ఫీలింగ్ కూడా అదే అంత మాట అన్నాక బ్రతికి అతని దగ్గర ఉండటం కంటే చచ్చిపోయి మోహినిగా నీ దగ్గర ఉండాలని వచ్చేశాను నేను ఇక్కడ ఉండటం నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పు వెళ్ళిపోతాను వద్దు మోహిని వద్దు వెళ్ళద్దు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి మోహినిగా నువ్వు మాట్లాడినా నాకు సంతోషమే నేను మోహినిగా నీతోనే ఉంటే నువ్వెవరిని పెళ్లి చేసుకోవా చేసుకోను నువ్వు రమ్యమైనా మోహినిమైనా నీ మీద నాకున్న ప్రేమ చావదు అయితే మనం పెళ్లి చేసుకుందావా పెళ్ళ నేను మనిషిని నువ్వు దెయ్యానివి మనిద్దరికీ పెళ్ళలా సాధ్యం నువ్వు తలుచుకుంటే సాధ్యం అవుతుంది ఎలా ఏంది నువ్వు చచ్చిపోతావు నా దగ్గరకు వచ్చేస్తావు మన ఇద్దరం కలిసిపోతాం ఓస్ ఇంతేనా ప్రాణం తీసుకోవాలంటే భయంగా లేదా 
నాకు ప్రాణం తీసుకోవాలంటే భయం కన్నా నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా నా ఆనందమే ఎక్కువ నీ కోసం ఏమైనా చేస్తా చచ్చిపోవాలనుకున్నాను చనిపోయే ముందు మోహినిగా ఒక్కసారి నిన్ను చూడాలనిపించింది నా కోసం ప్రాణమైన ఇచ్చే నిన్ను చూశాక 